Hello students, today I have come up with another topic of pharmacology that is opioid analgesic. Now what are the important questions which are very commonly asked from this topic? We will see in the next slide. So first question is analgesic mechanism of action of morphine. Second one is reasoning question. Explain why morphine is contraindicated in head injury. Then the third one is explain why morphine is used in cardiac asthma but contraindicated or it is not used in bronchial asthma. Then fourth question is explain why gastric lavage is performed in morphine poisoning even if the drug has been taken intravenously. So the first question analgesic mechanism of action of morphine on this already I have posted a video if you haven't watched that video I will be giving a link in the description box so you can go and watch it then question number second this I will be covering in today's video explain why morphine is contraindicated in head injury patient so before that what I want you all to know what are the important pharmacological action of the morphine how you can remember the pharmacological action of the morphine so morphine here I am the spelling is M-O here I am writing morphine you can remember it easily saath me S morphines and C take it now here M it stands for meiosis, A for analgesic action, R is for respiratory depression, P for physical and psychological dependence, H for histamine release right I is for itching N is for nausea and vomiting E is for euphoria S is for sedation and C is for cough and Another C is for constipation. So C is here. You can remember it that way. So these are important pharmacological action which is exerted by the morphines. Okay. So is me for this question. What you must know? Con con se pharmacological important hai. Number one is meiosis. Number two is nausea and vomiting. Okay. Then respiratory depression, R pehle aata hai, so meiosis, respiratory depression, then nausea and vomiting and the mental status of the person. So these are the important pharmacological action which you must know before writing the answer of this question why morphine is contraindicated in a head injury patient. So aap isko likho ke kaise morphine it is going to produce these effect con con se pehle to aap ye wale likhoge it is going to produce meiosis nausea and vomiting this is number two we'll use some different color nausea and vomiting and the mental status of the person is altered so these are the important clinical signs which we are going to see when we are going to assess the patient with a हेड इंजरी ठीक है उसका जब भी क्लिनिकल फॉलो अप होता है पेशेंट का विद अ हेड इंजरी हम उसको देखते हैं मायोसिस उसका आई देखते हैं पिंक पॉइंट पीपल या मायोसिस आई का क्या नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड द मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन नाउ इफ वी आर गोइंग टू पुट द पेशेंट ऑन मॉर्फिन वी विल नॉट कम टू नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द मॉर्फिन और इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज और एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द हेड इंजरी सो दिस ड्रग it is going to do what it is going to cause the interference in the assessment and prognosis of the head injury patient 
ठीक है सो इसमें जो आपका मायोसिस है मायोसिस रिमेंबर इट इज़ अ सेंट्रल एक्शन इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व ऑक्लो मोटर नर्व ये आपका इट इज़ नॉट अ लोकल एक्शन ये नहीं कि अगर आप आँख में डालोगे लोकल ही डालोगे तब आपको मायोसिस मायोसिस भी नहीं होता अदर इसमें हम बोलते हैं पिन पॉइंट पीपल दैट एग्जैक्ट मॉर्फिन इट कॉजेज द पिन पॉइंट पीपल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ पिन पॉइंट पीपल बट दिस इज अ सेंट्रल एक्शन जब आप सिस्टेमिकली लेते हो मॉर्फिन तभी ही आता है वेन यू आर गोइंग टू पुट आई ड्रॉप देन दिस एक्शन विल नॉट बी सीन सेम वे नोजिया एंड वॉमिटिंग दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल एक्शन ये भी आपका सेंट्रल एक्शन है सेंट्रल एक्शन इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट वॉट इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द सी टी जेड सेंटर ठीक है एंड नंबर थ्री इज ऑल्टर इट इज गोइंग टू कॉज नॉट एग्जैक्टली हम लिखते हैं मेंटल क्लाउडिंग ठीक है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मेंटल क्लाउडिंग दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल एक्शन ठीक है सो कुछ यू फोर या दैट इज अ रिलीज ऑफ डोपोमीन एंड देन एनदर इज देर इज अ डिक्रीज इन नोर एपिनेफ्रिन एट सर्टन एरियाज सो दैट लीड्स टू द मेंटल क्लाउडिंग सो दिस इज अ नंबर वन सो आप क्या लिखोगे मॉर्फिन इट प्रोड्यूज फ्यू एक्शन लाइक माओसिस नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड मेंटल क्लाउडिंग एंड दीज आर गोइंग टू इंटरफेयर इन द असेसमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द हेड इंजरी पेशेंट बिकॉज वी कैन नॉट डू द फॉलो अप एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइंस ठीक है विच आर दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइन विच वी सी वेन वी डू द फॉलो अप ऑफ द पेशेंट विद द हेड इंजरी ये हो गया नंबर वन नो फॉर द पॉइंट नंबर टू नंबर टू के लिए आप कौन सा पॉइंट देखोगे नंबर टू के लिए यू आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन द सो ये आपका नंबर वन पॉइंट ठीक है नंबर टू इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ठीक है सो मॉर्फिन इट इज गोइंग टू कॉज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सो इन अ हेड इंजरी पेशेंट देर इज ऑलरेडी अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज दैट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अब मॉर्फिन में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बाय इट कॉज इज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम अब तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सो वेन देर इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इट इज गोइंग टू कॉज वॉट ठीक है सो दिस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इट इज गोइंग टू कॉज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद द वॉटर एंड फॉर्म द कार्बोनिक एसिड अल्टीमेटली लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक है सो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नो वॉट इट इज गोइंग टू डू दिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट इज गोइंग टू कॉज द वेसो डायलिटेशन ऑफ द क्रीनियल ब्लड वेसल्स एंड वंस द वेसो डायलिटेशन विल हैपन देन वॉट विल हैपन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंट्राक्रीनियल टेंशन सो विच अगेन वी डू नॉट वॉन्ट इफ द पेशेंट इन अ पेशेंट ऑफ हेड इंजरी सो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो पहला आपने ये मायोसिस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड मेंटल क्लाउडिंग दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विद द असेसमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट नंबर टू इट इज गोइंग टू एग्रवेट द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन हेड इंजरी पेशेंट नंबर थ्री इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंट्राक्रीनियल टेंशन इन द पेशेंट सो इंट्राक्रीनियल टेंशन कैसे इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द बेसो डायलोटेशन ऑफ द सेरिब्रल ब्लड ब्रेसल विच इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हुआ बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड आपका कैसे हुआ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन